sí! Este es el mejor día de mi vida. ¡Qué suerte que ese niño amable me dio su boleto dorado! Disculpe, señor. Ah, eh, eh, sí, dime, pequeñín. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Podría guardarme a mi lugar en la fila y sostener ese chocolate por mí? Es que tengo que llevar a mi abuelito al baño y necesita de mi ayuda. No quiero perderlo. Tranquilo, pequeño Timmy. Cuenta conmigo. Eh, me llamo Carlos. Eso fue lo que dije, Joaquín. Ay, ya qué. Vámonos, abuelo. Traje pañales de marca nueva. Me voy detrás de ti, Eustaquio. Que me llamo Carlos. Eso fue lo que dije. Oye, dime. ¿Tú cómo conociste al señor Waldo Winca? ¿Al señor quién? Pues al dueño de la fábrica. Eh, ¿qué fábrica? Pues para la que estamos haciendo fila para entrar. Ay, no tiene caso. ¿Qué le pasa a ese sujeto? Bueno, qué suerte que me traje este chocolate para no pasar hambre. ¡Ah! ¿Quién diablos le pondría papel dentro de un chocolate? Esta gente ambientalista cada vez tiene movimientos más raros. ¡Felicidades! ¡Tenemos a un ganador! Eh, eh, eh. ¿Qué, ¿Quién? Hola, pequeñín. ¡Es Barbour Watson, el rey del K-Pop! Eh, 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 no, yo soy el dueño de esta increíble fábrica Y busco un heredero digno Solo puede ser aquel que consiga el boleto dorado Y qué casualidad, mi pálido amigo Tú tienes esa suerte eh, No soy pálido, es que tengo la piel quemada <ríe> eh, Como sea Ahora la fábrica es tuya Y puedes disfrutar todos sus dulces Tantos como quieras Pero acompáñame mi grotesco y cortado amigo Pero este boleto no es mi Shh, Que me acompañes te digo Ok ya estamos aquí Nos saltamos pero volvimos rápido Espero no haberme perdido de nada importante ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está el señor de la cara graciosa? Seguramente él también tuvo que ir a cambiar su pañal Sí, quizás fue el baño ¡Eh! ¡Un momento! ¡Mi chocolate! ¡Sucio, sucio, ratero, ladrón! Ojalá te dé diarrea con hipo en el transporte público que no te dé para llegar a tu casa, desgraciado. <risa> ¡Eh! ¡Ya deja eso y préstame atención! Ah, eh, 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 lo siento, señor Waldo. Eh, todo es que tengo hambre y soy muy amante de los dulces. Eh, sí, sí, sí. Como sea, tú puedes hacer lo que quieras con esta fábrica. Ahora es tuya. Yo por mi parte me retiraré a mis islas privadas. Son un hermoso paraíso sobre la tierra. ¿Y exactamente dónde queda eso? Mm, te lo diría, pero si no... Tendría que destruirte. Así que no lo voy a hacer, mi querido amigo. Ahora bien, puedes disfrutar de todos los privilegios de esa fábrica. Así que yo me retiro, mi amigo. ¡Ta-ta! ¡Ay! Por fin se fue su señor espeluznante Y ahora yo soy dueño de toda esta fábrica Ahora sí mi delicia azucarada y esponjosa ¡Que aproveche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! eh ¿Qué está haciendo una oveja en mi cuarto? ¿No crees que es bastante irónico de que justo tú preguntes de que algo raro pasa en tu habitación? Oye, sé que siempre soy yo, pero esta vez te juro que no fui yo <risa> Ah, eh, con que ahí estabas, esponjosito. ¿Esponjosito? Sí, él es mi asistente personal. Me ayuda a dormir por las noches. Uno, dos, tres, cuatro... Ah, bueno, es algo similar con lo que yo tengo con Coco Guagua. Solo que en vez de dormirme, me alimenta. ¿Pero acaso Coco Guagua sabe cocinar? Eh, no, no. Él me provee de sus huevos. Pero, Jeff, Coco Guagua es macho. ¿Qué? 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 ¡Ay, no! ¡Me encontraron! ¡Ellos no de nuevo! Ah, eh, tranquilo, Slendy. Solamente fue mi estómago. Es que tengo demasiada hambre. Uf, oh, menos mal. Por, por un momento pensé que era otra cosa. Pero tranquilo, chico. No te preocupes. Ya voy a preparar el desayuno. Esta vez vamos a comer huevos. Huevos reales de gallina. ¡Sí! ¿Le vamos a acompañar con cordero? Ni siquiera lo pienses. Esta vez te salvaste, pedazo de becerra esponjosa. <risa> ¿Eh? Ah, ay, no. Olvidé por un momento hacer la compra de los deberes. Bueno, eh, creo que Jeff podría esperarse un poquito ¿Y más. Y dime, Slendy, ¿ya hay algo para comer? Eh, no, chico. De hecho, no hay nada de comida. Ah, eh, espérame un momento. ¿Eh? Eh, 
¿A dónde va? Eh, ahora sí. La la la. No. Wow, me acaba de pegar justo un déjà vu. Ya, ya estoy aquí. Vaya pedazo de déjà vu, ¿verdad? Tú también lo sentiste, ¿no? Sí, es como revivir esto mismo, solamente que con mejor edición y calidad. Muy bien, Jeff. Presta mucha atención a cómo hago las compras. Así algún día tú vas a poder venir solo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde se metió este niño? Tu papá es tan feo que tiene que esconder su cara con una bolsa. Y tu mamá es tan tonta que me copia a mí en los exámenes. ¡Jeff! ¡Ah! Ay, cuánto lo siento, madame. Ya me llevaré al niño justo ahora. Oye, Sledy, pero si él empezó. Ya, Jeff, solo cállate y camina. ¡Eso es mentira! ¿No es así, mami? <risa> ¿Qué? Muy bien, Jeff, escúchame con atención. No quiero que te pelees con niños, tampoco quiero que causes problemas, y no molestes a los empleados, y tampoco rompas nada. Y tampoco puedo... Y no, no vas a morder al guardia como la última vez. Ah, aburrido. Muy bien, lo que necesitamos hacer primero es tener una lista a mano de las cosas que necesitamos. De esta forma solamente nos vamos a llevar lo que es importante y no vamos a gastar dinero en tonterías. ¡Slendy! ¡Slendy! ¿Puedo llevarme este carrito? Ah, ¡No! Solamente venimos por la comida. Ahora, quédate aquí mientras veo ese pulidor de caras Max Pro 9000. ¿Deja mi bello rostro siete veces más reluciente? <tose> Solo por hoy el 70% de descuento Tengo que llevarme esto justamente ahora ¿Pero quién? Ay, papá, vos y yo Como que lo que nos vamos a sacar es a trancazo, o yo Ah, <risa> eh, solamente es usted, doña Lacra eh, ¿Cómo le va, madame? Sería tan amable de retirar sus hermosas y avejentadas manos Del producto que estoy intentando adquirir Bueno, lo que quiere es irte a esta vaina, ¿verdad? Peso de becerro Óigame, no tiene por qué ser tan grosera conmigo, anciana yo puse mis manos en el producto primero. Mira, becerro. Yo no sé cómo vamos a hacer aquí, pero vos le vais soltando la mano a esa vaina antes de que yo te dé pum pum carro con pam pum como le hicieron al coqui. Así que vais soltando esa mierda antes de que se forme la plomazón aquí, porque yo soy el ampa seria. Venite, abrite, abrite, vení, vení. Este es ti. Llegate, 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 que yo puedo más. A ver, dale, pues, dale, pues, abrite cancha, pues, pedazo de bruja. Unos pechitos antes de que tiene la pasa, pedazo de tara. Oye, es Lenny. ¿Y ahora qué quieres, estúpido? <ríe> Ah, ay, no, 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 lo siento, lo siento, Jeff, de, de verdad, discúlpame, discúlpame, no te vi Eh, 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 mira, eh, mira, toma, cómprate unos dulces Gracias, Slendy, eres el mejor, y por eso te quiero Ay, siempre sabe cuándo poner los ojitos de cachorro cuando está triste Bueno, ahora que nos calmamos, Doña Lacra, yo creo que ya deberíamos negociar <risa> Eso te pasó porque te piado, peso de gafo Ay, 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 ay ¿Cómo me desespera esa pedazo de vieja, vieja, vieja? ¡Ah! ah eh, parece que olvidé algo de la lista de compras. Eh, Jeff, quédate un momento aquí, por favor. Así no vamos a perder el lugar. Eh, pero ¿te vas, te vas a tardar mucho? Eh, no, no, tranquilo. Volveré antes de que te des cuenta. ¿Y qué pasa si la cajera me llama y tú todavía no llegas? Pues, dejas pasar a la siguiente persona. Y listo. No lo sé, Slendy. El pasillo hacia la caja es muy estrecho. Eh, 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 ¿Slendy? ¿Slendy? Ok, cálmate, Jeffrey. Puedes hacer esto. Has estado en situaciones peores. Además... Tienes a cinco personas delante de ti, así que no creo que vaya a pasar tan rápido. ¡Ah! ¡Está avanzando muy rápido! ¿Estás solo, niño? Eh, eh, bueno, es, este, yo... ¿Acaso tienes para pagar lo que acabas de comprar? Eh, no, no, eh, 
Bapak garis lendi por mi y... Yo no conozco ningún eslende, niño Así que no uh, podrás uh, retirarte hasta que me pagues por todo esto Pero él se fue, él, él se fue a... Si no viene antes del cierre vas a tener que quedarte en este supermercado Para siempre <risa> Ah, listo, ya volví Jeff, olvidé por un momento la mantequilla Y dígame señorita, ¿el niño se portó bien? Sí, siempre lo hace, no tuve ningún problema Es bueno escuchar eso Ok Jeff, ahora ya deja de llorar que se nos va a hacer tarde <risa> Esa cajera fue muy mala conmigo Ah, no, tonterías chico, no te pongas así, hoy fue un gran día ¿Qué fue un gran día? Pasé todo el día aburrido, me peleé con un niño no me dejaste tomar ningún cereal Me gritaste y me dejaste solo en una fila con una cajera mediocre con la verruga más grande que haya visto en la vida La cual claramente está enojada consigo misma tras graduarse en la universidad y no poder conseguir un empleo en la carrera que estudió No voy a tolerar esa clase de actitudes jovencito Ay ya, solamente vámonos, aún tengo hambre y me aburro Solamente déjame llevar esto al auto y nos iremos a casa ¡Por fin! Oh, por todos los cielos Eh... ¿Eres tú, Slendy? ¿Eh? 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 ¿Quién me llamó? Eh, soy yo, no me recuerdas eh, Tú y yo fuimos al jardín de niños ah, eh, ah, sí, ya te recuerdo Oye, ¿cómo estás tanto tiempo? Y dime, ¿qué tal los niños? De maravilla, amigo Oye, ¿sabes lo que hizo Carlitos la última vez? Eh, no, yo quiero saberlo, cuéntame Oye, Slendy, ¿cuándo nos vamos a casa? ¿Y quién es este señor? Ahora no, Jeff, están hablando los adultos Ve al auto y espérame ahí <risa> Ay, qué día tan largo. Pensé que no terminaría nunca. ¿Tú cómo lo llevas, Jeff? ¿Quieres saber cómo llevo este día? Sí. ¿De verdad quieres saber cómo me siento? Ajá. Pues me siento así. Ok, 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 está bien, está bien. Deja, déjame ver qué puedo prepararte para comer. Muy bien, chico, ¿qué te parece si empiezo a preparar? Ay. <risa> Vaya de Yabu, ¿no? 